Добрейшее время суток. Сегодня видео вообще-то будет о обзор магазина Кос и Зара. Небольшой такой обзор, потому что я ездила, присматривала там себе кое-что, попробовала, померила, подумала, посмотрела. Конечно же, заказала уже онлайн, потому что кое-чего в магазине Кос я не нашла. Ну а в Заре мне не понравилось ничего. Давайте начнем. Ну и обещанная примерка, которую в прошлый раз я не провела. Остальное на меня не лазит. А Масима Рубашка вот так. Ему, кстати, очень хорошо. Под джинсы. Было комичи. По дороге мы остановились и поняли, что нам нужно принять допинг. Не хватает в организме кофеина. И мы остановились возле кафетерии. Сейчас выпьем кофеечек. И поедем, конечно же, дальше. Я вам хочу показывать, как красиво здесь. Вот такие вот цветочки при входе. Мило. Ну, не оригинально. Такая кафетерия. Да, мы... А, суперкласы. Ну что, мы подъезжаем к центру, как видите, с музыкой и с пробками, движемся к цели. Кстати, туристов уже очень много, я, я покажу чуть позже, в центре прям много-много. Погода отличная, кстати, не жарко и не холодно, как видите, солнышко. Мы пытаемся, как обычно, припарковаться что достаточно сложно. Я не выезжаю в Рим практически никогда самостоятельно. Мне нужен коллектив мама, Масима, желательно, или Полина, чтобы не заблудиться, как говорится. Но это шутка. Просто люблю с кем-нибудь ездить. Одна в Рим езжу очень-очень редко, повторюсь. Ну вот, видите, мы проезжаем практически по пешеходным улицам. Все ближе и ближе к Виа Дель Корсо. Ну вот она. Пропускаем пешеходов. И осталось буквально 100 метров. Так. Сегодня такой кардиган. Я взяла такую серую юбку померять. Ага, но я с капюшоном не хочу. А вот какое-то платье красивое с большим... О, кстати, вот это я тоже хочу померить. Платье. Что он здесь показывает? Ну, это сережки классика жанра. Браслеты. Кстати, сейчас попробую показать. Браслеты. Ух ты, слушайте, он такой тяжелый достаточно. Красивый вот этот бордовый пояс, 59 евро стоит, он кулаковый, очень красивый. Такой кашемировый джемпер, 175 евро он стоит. Ну вот такой я себе хочу купить бордовый. Да? Mm -hmm. Такой шоколад, Боль. Ну, mm -hmm. такой, да. Даже вот это тоже красиво расключенная юбка. Женщина, мама смотрит. Интересно такое вот, как топ или как нет, курточка укороченная, непонятно. Итак, я уже примерочная, и первое, что меряю, вот эту сумку я все-таки взяла. Я приехала непосредственно из-за нее. Мне, в принципе, она нравится, но вот чего-то мне не хватает. Я ее вот кручу, верчу, она мягкая, из, хорошего, из хорошей кожи, интересный цвет. Ну, может быть, еще надо ее повертеть, подумать. Хотя вот Масе моей маме она не нравится. Они меня отговаривают от этой сумки. Следующий вот этот джемпер. Мне тоже он очень нравится. Он достаточно мягкий, приятный к телу. Интересная расцветка. Скорее всего, я буду его брать. Но не сейчас онлайн. Объясню, почему не сейчас, потому что, повторюсь, я не нашла кое-чего здесь в магазине и решила заказать онлайн все вместе. Ну, вот видите, я показываю, что свитер видели тучи мыши и с зауженными рукавами. Еще хочу сказать, что вот эта сумка, видите, затягивается сверху. 
Далее мерю сарафан. Я видела у Елены Галан, по-моему, так ее зовут девушку, она модный блогер-стилист, мерила такой сарафан. Мне не очень нравится его качество, он такой, знаете, из шерсти буклированной, трикотажной и с одним большим карманом. Ну, скорее всего, мне просто не идет вот такой фасон, это не мое. У меня широкие бедра, и вот такое вот платье мне, конечно же, не подходит. Оно мне сразу увеличивает в объеме. Далее, неожиданно для себя, я нашла вот такую блузку. Мне она понравилась, она интересно смотрится, из легкого хлопка. Ну, просто немножко не мой размер. Я взяла S, а нужно хотя бы M, по-моему, так. Далее я меряю шерстяную длинную серую юбку и вот такой вот гольфик лон слив. Мне понравилась юбка, я ехала тоже за ней. Скорее всего, буду ее покупать. Она из плотного трикотажа, а вот гольфик, к сожалению, оказался маленький. Ну, естественно, потому что это размер S, а моего нет уже в наличии. Вот я меряю все то, что хочу купить вместе. Ну, конечно, не под носки, но вот... Ну что, примерка в косе закончилась, я, конечно же, хотела зайти еще в Зару, но посмотрела, сколько там людей, и решила, что нет, в другой раз сегодня уже Зары не получится. Так что пока направляемся домой. Перед нами едет такая ретро-машина интересная. А на сегодня воскресенье, мы едем в очередной торговый центр, нам нужно купить кое-что, доделать ремонт на балконе, и заедем заодно в Зару. Обычно пробка. Так, ну, мы в очередном торговом центре. Томаэс называется. Это недалеко от нас. В принципе, 20 минут езды. Людей тоже очень много. Мы еле припарковались. Ну, первым у нас H&M. Кстати, вот такой костюм я у кого-то видела из американских блогеров. Э -э ну, это ужас. Ужасный. Так, на маньке не смотрится ничего, а на ощупь, конечно, ужас ужасный. Ну, я, наверное, знаете, как переросла это все. Зару я тоже не очень люблю, но джинсы мне нравятся. Вы знаете, как говорится, и на старуху бывает проруха. Пуговицы красивые, а вот качество такое не очень. Такая блуза, кстати, сейчас тоже модные вот такие прозрачные блузы. Но здесь она слишком открытый вырез у нее. Сколько такая бижутерия стоит, я сейчас вам скажу. 8 евро. Вот такие колечки симпатичные. Ну, кстати, очень даже симпатичные. Смотрите, там так уже не косовым Что это? Нет. Вот. Я признаюсь честно, я к бижутерии отношусь совершенно ровно. Я не фанат бижутерии. Девушка понесла красивый красного цвета гольфик. Я сейчас хочу посмотреть, может быть, что-то себе найду. Потому что в косе они стоят по 50 евро, а здесь, может, подешевле. Так. Ну, такие хлопковые блузки, кстати, 30 евро. Не так уж и дешево, но очень хорошего качества, приятные на ощупь. Пиджак какой-то непонятный. Нет, ничего такого здесь нет. О, что еще показать из всякого? Не знаю, как-то я ничего не вижу хорошего. Ну вот какая-то пижамка висит. Это не пижамка, а костюм, я так понимаю. Рубашка 30 евро. Такой красивый рисунок. И брюки. А что за брюки? Вот, вот такого цвета джинсы я себе, кстати, хочу. И вот, может быть, даже такого бананового покроя. Надо будет померить. 30 евро они стоят, кстати. Вообще, хочу прямые. Это зауженные. Такая вот интересная блузка. 40 евро стоит. Напомню, это все H&M. Очень даже симпатично. Украшения необычные такая вот, вот кстати трикотажный черный гольфик очень даже хорошая вещь на все случаи жизни сколько он стоит 16 евро это эска я бы такой еще хотел только белый если он есть сейчас посмотрим черный 
Вот такая блузка симпатичная, зиковый рукав, красивый. Прям вообще такая, ну, нет, мне он не нравится. Видите, низ расклешенный, это не мой стиль, но, может, конечно, кому-то подойдет. Так, ну я взяла одни вот эти гольфики. Полистер лаусы. Такие. Сейчас померяю. Знаете, я тут подумала, никогда ничего не покупала в H&M, наверное, не стоит начинать. Померила гольфики эти, они ужасные. Ну, мне не нравится, не знаю. Может, конечно же, кто-то покупает, носит, но мне не нравится. Они слишком, такие, знаете, бесформенные. м на меня плечи широкие, э, короткие по длине. Немножко странные. Э, вуаля, мы в Заре. Что здесь? Это платьечко такое, да? Или что это? Маечка очень короткая. О! 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 Джинсы. Сколько они стоят? 45 евро, по-моему, это те, что я смотрела, 44 размер. Может быть, может быть, ну, очень широкий, ну, надо померить. Так, как говорится, по возможности буду вам максимально показывать то, что есть. Вот такая рубашка 25, ну, тут пуговицы совершенно ни к чему, такие некрасивые. Что с этим пальто? Нет, пальто нет. Кстати, сапоги вот такие вот коричневые, кожаные. Вот такой вот пилот здесь висит. А за пилотом приталенное синее джинсовое платье. Что по поводу сумок? Ой, наступаю на джинсы. Вот такая вот сумочка. Смотрите, какие у нее здесь ручки интересные. Интересная форма. Сколько она стоит? 39 евро. И вот такая вот малышка сверху стоит. Ух ты, тяжелая малышка. Далее, далее, далее. Ну, я вам буду так показывать. А останавливаться буду возле того, что именно меня привлекает. Идем дальше. Джинсы. Эти джинсы. Ну, это голубые такие обычные светлые джинсы. Хотя, не знаю, хотя, может быть. Ладно, идем дальше. Вот, вот такие мне еще нравятся. Я хочу просто вот такой обычный синий цвет. Так. Вот такие сережки интересные. Они из ткани. И стоят они, стоят они 17 евро. Масима ищет что-то, я не пойму, что, для чего-то, <смех> непонятно для чего. Короче говоря, я посмотрела всю Зару, мне совершенно ничего не понравилось, джинсы какие-то вообще не по моей фигуре, как-то странно, я купила себе вот эти вот, вот эти вот, и еще вот эти вот старые. Как я дома на террасе, у нас начался сезон дождей, на улице идет дождь целый день практически, вчера было солнышко, по-моему, а сегодня вот опять дождь, 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 я так понимаю, что весь сентябрь будет периодически дождик, солнышко, но больше дождей, чем солнца, 
Завтра среда у нас, и мы с мамой переживаем, как бы не было дождя, потому что у нас завтра рабочий день, завтра секонд-хенд. Хотелось бы мне пойти, пойти, я не купила себе джинсы. Я повторюсь, я хочу темно-синие себе джинсы, не просто синие, а такие более темно-синие джинсы. Объясню почему, потому что, ну, у меня есть, конечно, джинсы, и вот, если вы помните, вот те такие вывернутые, Зара, классные, вот эти вот в капельку. Есть, конечно, серые, есть просто Левайс, Левис, но мне хочется именно темные, потому что, когда придет в конце ну, будет готова моя жилетка, мне нужно под нее, во-первых, белый гольфик, который я уже заказала в, этот, в, этот, в косе, и вот это шерстяные лонгсливы, мне они очень нравятся, знаете, как некоторые собираются целую коллекцию, у меня тоже начинается уже собираться коллекция, у меня уже будет красный, я заказала ярко-красный, такой белый молочный, коричневый и малиновый. Я их ношу, они мне на все случаи жизни спасают всегда. И вот под вот эту жилетку, которая будет, я так пытаюсь себе собрать образ, мне нужны более темные джинсы. Что еще? Ну, я еще заказала в косе вот этот свитер в квадратик, юбочку серую длинную, ну и два лонгслива. Я думаю, что придут, скорее всего, на следующей неделе. Конечно же, все вам покажу, расскажу. Ну, а на сегодня будем заканчивать видео. Всем удачи, хорошего настроения, до новых встреч, пока!